regret that I wasn't pushy enough, I wasn't annoying enough, I wasn't me enough to force him to be here instead of England. Imagine if he was here fighting extradition to the US instead of England. It would be like a very different situation because this is not a banana republic, this is not a you know, broken country, this is a country that still respects somehow the rule of law and the right to publish. And yes, Germany is not perfect and we have lots of things to fix. We have democracy to fix, we have fairness to other countries to fix, but it is very different from the UK. And what I would like uh, to tell you tonight, I would like to share tonight is the horrible experience uh, we had last week in the first uh, week of hearing with Julian. Um, first, I want to introduce myself and then I will introduce my co-panelist. Uh, my name is Renata Avila and I'm a human rights lawyer and technology expert. Um, I have been following Wikileaks since 2007, and I got involved with and, uh, with and support the Wikileaks from 2008. And I have to say that Germany, and especially the Berlin community, has been central to the struggle of Wikileaks. Julian is somehow a Berliner. Julian is somehow someone who loved and, and was fascinated by the solidarity, by the collaboration, by the uh, principled uh, activism of technologists and journalists and activists here in Berlin. And so that, that's why tonight makes me really happy to see you, all of you here. And, and I think that uh, this will be just one of many meetings because I think that we need lots of gatherings like this one to keep the spirit of Julian up but also to keep and uh, keep fighting for what is at stake here, which is our right to know and, uh, and the right to publish. And the right to publish things about the government that, you know, like the interesting thing that really shocked me was to, uh, when, when I became more aware of politics, is the number of military bases of the US that you have here. So basically what is at stake here is you have a country um, whose leader is a crazy person and you have the military of that country here in your land and what is at stake in this Wikileaks case and in the extra potential extradition of Julian is anyone holding accountable all these people you know uh, with the most powerful uh, military weapons here uh, will be persecuted, prosecuted, and sent to the US. So it looks a lot like empire, and, and it is really scary. So tonight, um, I'm joined by one uh, of my oldest friends, and a WikiLeaks uh, journalist and ambassador, Joseph Farrell, who's- One of your only friends. <laughs> he claims, <laughs> fake news, no. And um, he's African, an African journalist who's based in the UK, and, and um, he's one of, who has suffered uh, this political persecution, surveillance, and har uh, uh, harassment uh, from the very beginning. And his name is also on the case doc uh, of the extradition of Julian. And Esteban, from, who is still, in spite of all the uh, threats, uh, on whistleblowers still trying to push uh, forward a new uh, whistleblowing platform, which is always hopeful, uh, EcoLeaks. So we will start um, with short interventions, and uh, what we want is to tell you what we experienced um, last week in the hearings, and then Esteban will tell us a little bit that in spite of all this harassment, why he still believes in whistleblowing. So we will start with Joseph. Are you going to ask me questions or just ex No, I think that you need to share whatever you want. And if, you, if it's not interesting, the most, I will ask. The, okay, the most interesting thing for everyone else was, is, is the dynamic that went on in the courtroom. And it was uh, two things. First, it's abhorrent that the, that case is happening, that it's going on, that the person who published uh, war crimes uh, examples of abuse, corruption, uh, malfeasance in so many different countries is the person that is in prison paying the price for it. That, that goes without saying. 
In the courtroom, what was quite interesting was that the evidence that is being talked about, it lays bare exactly everything that people don't quite know or have a, a bit of a feeling for. And when I say people, I mean mostly the journalists, because there's a press annex of 60 journalists and there are another 40 journalists sitting in the courtroom. And for lots of them, it was the first time that they'd actually had it very detail, a very detailed explanation. One, what the indictment was about. Two, what the, the little machinations that went on that created the indictment. So that was very interesting. The three things that they dealt with very um, specifically were the fact that uh, WikiLeaks wasn't the first person, wasn't the first media organization to publish the cables in an unredacted manner. Um, the second was that there was no hacking going on because the system used didn't even allow for that. You didn't need a user word or username or password. And I cannot remember what was the third thing. Oh, the <laughs> most wanted, uh, a thing called a most wanted list, which they were talking about was a list that WikiLeaks had put out saying to, to the world saying, why don't you tell us what the things you most want to be published are? And they proved that that wasn't solicitation, but in fact it was a wiki where everybody could join in. Okay, so that's all quite technical. Um, the other thing that was uh, the dynamic, so to speak, was the fact that it is a very... The layout of the court is very interesting. You have a, a magistrate who's on high, and then you have the defense and the prosecution and their teams behind them. And right at the back of the room, behind a thick bulletproof glass wall, is Julian. So the only person he can see face on, other than the press on the side, which is not even face on, is the magistrate herself. He can't see his lawyer's face. He's not next to his lawyer. He can't talk to them. And towards the end of the, the week, there was an application put in to have Julian sit with his lawyers. The, his, his team argued that he, we had spent three or four days already. There wasn't necessarily a need for him to be sitting with his lawyers during those three days because it was all detailed legal arguments. But he is a gentle man of an academic nature and posed no threat. And the judge refused this. Uh, it got to the, the most bizarre point where the prosecution was arguing in favor of Julian being able to sit with, with his counsel. And the judge was requesting examples of case law and uh, other situations where this had happened from both the defense and the prosecution. And they were both on the same side. It's in, in what world does this happen? And in the end, they decided, they, they said, absolutely not. He couldn't, he couldn't sit with, with his team. Now, the importance of this and Julian made this very obvious because the judge said, well, you know, if he wants to pass a note to you, uh, he, can, he can wave to me. And they carried on talking. And then Julian did wave to her. And, he's, and she said, look, he's waving now. And he said, that is the problem. That is exactly the problem. You will, be, you will see when I want to speak to my lawyers. The other side will see when I want to speak to them. I can't do it subtly. I can't pass them a note. This is the problem. And it goes to the fact that it, it results in an unfair trial when both sides are not armed equally. There were people in the courtroom who were Department of Justice officials who got to speak to their lawyers over and over whenever they wanted, hundreds of times more than Julian would, and he wasn't able to. And I would like to explain the dynamics because um, Julian is, um, I mean, probably the most difficult client that you, you could have as a lawyer, but also the one that will scrutinize the most out of you. Like, he's, he, I mean, I, I think that the, the U.S. knows it well because they have been watching us, watching the defense team for over seven years. I think that more. I mean, I, I think that we have been one of the most surveilled legal teams ever in history. And 
that makes very, very difficult. I mean, if you saw the terrible firm, film of Laura Poitras, you will see me burning papers there. Why I was burning papers? Because I, was, I knew the level, the high level of surveillance that we were under. And, um, but we, had a, we are very large, very diverse, very interesting legal team. And um, it was different dynamic then, and they know it. They know it because they learn the way that we operate this legal case. And we usually will sit you know, in a big round table with lawyers from at least five nationalities, at least four different uh, branches of expertise, and decide to dis uh, design a good legal strategy. And as you were saying before in an interview, he's the best legal strategy and the best political strategy that you can ever know. And, and I think that that dynamic was very useful when we were preparing for his asylum case, for example. He will have the ideas, he will find sources, he, he knows how to navigate uh, uh, the political and see beyond. And that's the ability that they want to cut. The second thing that uh, the US and the UK want to cut is his ability to speak for himself. Uh, it, it is so, um, I mean, it's so frustrating. I mean, I'm, I'm come from Guatemala and I have been like uh, working in at least five countries that are not as sophisticated as the UK. And I have never seen this, this brutality against someone. I mean, not, not even in The Hague. I, I was one, uh, I mean, I attended some of the Yugoslavia trials at the uh, Special Court for Yugoslavia and I attended some hearings of the International Criminal Court and not even the worst war criminals are restricted as him. But that's, that's the point, is that they can't have him sitting with his lawyers being looking benign with 40 press people in there. He needs to be kept separate as a sign that he is a dangerous person. So that that view, and so that every court illustrator that uh, illustrates him has the image of glass or bars in front of him. And, and it's not, not only that, I mean, we cannot write him back. For example, uh, I was sitting at the last row of lawyers because, the, you know, the most important lawyers sit at the front. I was down there. <laughs> and, but I was lucky because I was closer to him, you know. And I was trying to put, like, really big font. Don't tell it. Oh, my God, it's being recorded. <laughs> uh, big font on my screen to send him, like, um, messages of support because I knew that he would say, like, a freaking... Careless Renata, she didn't protect like the privacy of her screen. I was like almost hearing him <laughs> screaming at me. Again, you're neglecting your computer. Oh, you are hopeless. Uh, but I was trying to. Like, I knew that he was reading my screen. But that that's ridiculous. I mean, is do I really need to communicate with my client and my friend in that way? Yes, because. If he was passing us a message, I mean, he has very little time to keep up with the hearing and to uh, send us uh, what he needs to be like said there. And in, but he's very brilliant mind, so he sent us uh, some notes and some papers saying like, search for this uh, opinion, this date, this name, and that will give you the answer. And it was precisely the answer that the lawyers needed at that moment. But you can only keep this speed uh, uh, as long as the, the judge allows. And it is obviously a violation of process, but also it's mental torture somehow. Because if you know, if you know the case, if you know the words, if you know the statement that will save your life from spending 175 years in prison, and you cannot communicate it to your legal counsel in, pri in a private way, I mean, what, what's that if not abuse of process? What, that's torture. So I'm, I'm sorry that it is a little bit like disconnected, but I think it's important. I, I will like to hear your impressions because you want to start echo leaks and you know what happens to whistleblowers and you know how hard all of the, it, this is. So I want to hear your view and what do you think of Julia? Hello, everyone. Uh, my name is Esteban Servat. I'm from Argentina, <clears throat> and I'm in Berlin since almost one year, since having to flee my country for leaking some uh, secret documents on environmental issues. First, I want to say that it's just appalling to see how the world and the media of the world are allowing all of this to happen without going, without being enraged. And we are all witnessing uh, a very symbolic case for the death of freedom of the press and what's coming in a world of people like Trump and the violation of, of rights of the press and human rights. 
that is just this may just be the beginning so i just think we all need to mobilize a lot more than what we are doing and uh, reignite the inertia that we have fallen into after all these years of assange being in this embassy with these fake charges against him um, as for whistleblowing well, I'm a scientist. I was living in the countryside of Argentina <clears throat> in a place that had an exceptional environmental history protecting their water resources. But one day the, the government uh, brought fracking and uh, these first uh, wells of fracking were contaminating already the aquifers and a secret report was leaked to us by a whistleblower. So we thought we should create an environmental version of, of WikiLeaks a very South, South American style. We just got this report and, and leaked it. We, we thought it was necessary to leak it. And uh, we built a very simple website. Since now in Germany, I'm trying to build this into a global platform so we can offer, uh, we can get leaks from all over the world and also uh, make them public. But this helped build a huge movement against fracking, which at the time was the biggest in the world. And in turn, it also turned me into the target of all government uh, persecution. I have the most criminal cases of anyone in Argentina for fighting fracking. Among them are the most absurd uh, cases like public intimidation for saying that fracking was going to cause the things that science has proven that it causes. Um, and then death threats and a number of political operations that at the end of, well, in March of last year, I decided to come to Berlin, and from here I'm trying to help to continue the fight over there and also uh, maybe build the proper infrastructure so we can build uh, Ecoleaks, which not right now is just a, like a project. But it just shows, it's a humble example of the things that can spring out of Assange and his legacy, because like he said from the prison, everyone must take my place. So we all must become whistleblowers and publishers and defenders of freedom of the press and have the courage uh, that he inspired us to follow. So thank you for coming. One of, one, of the, one of the questions during the trial was whether uh, Julian was politically motivated to, the, to do this. You know, you can stop the extradition if the court considers that uh, the crime was politically motivated. And it was, to me, it was, uh, I mean, it, it is really emotional and it's really, and I invite you to do the same, to read the interviews of Julian 2010. And one, there's a Vanity Fair uh, interview uh, and he says like, I'm very, very, very busy. I'm trying to stop two wars. And what, what is that if not political motivation, you know? And um, um, there's an other, like very idealistic interviews that you can read one in Der Spiegel. Uh, I like that uh, in Der Spiegel, he's, he's like, I like crushing bastards. And the bastards he wanted to crush were those precisely like enabling wars, killing children um, because of just, uh, you know, uh, motives of uh, advancing imperialism and so on. So um, I want to hear from Joseph because you were, 2010, you were around, no? When when those publications were released, what was the feeling? And do, do you really, uh, how, why what, were you motivated to work for WikiLeaks? And uh, what was the, and do you still want to, <laughs> do you still <laughs> believe the same? Do you regret? I, I mean, no, I, mean, I don't regret anything. Um, Why I wanted to work for WikiLeaks? Well, because, because it was scientific journalism. It was for the first time you could actually, you didn't have to, it, it was quite interesting. I, I used to believe the press. I used to read the articles or even Vanity Fair and go, huh, yeah, okay. So that's educated me quite well. Until very early on, just when I had met Julian, I wasn't working for him yet, I was still at the Centre of Investigative Journalism, and I was in a meeting that the Vanity Fair reported, and it was completely different. And it was my first insight, and admittedly I was much older than I should have been to have realised that uh, the press aren't, aren't actually accurate. It was my first insight into what is reported is, is not, it, it's nowhere near at times what actually happened 
So when Julian offered me a job, I thought, well, that's wonderful because his entire ethos was, we will write stories, we will do editorials, we will do it in partnership with what turned out to be a hundred more than 110 mainstream media organizations throughout the world. And if you don't like what you read in what we've written, all of the documents are there for you to go and make up your own mind, all of the source material, everything that allows you to come to your own conclusion. It's exactly like doing a scientific paper, all of your references are there and it's peer reviewed. So that's, that's why I joined it. That's why I'm still there because it's credible. It is very interesting that in the time of fake news, when they want to like deploy algorithms and crazy bots to try to fix this. I mean, Julian had the solution to fake news like 10 years ago, publish the full documents and do not publish anything without support, supporting documents. Uh, I supporting actually think fake news is quite useful because it forces people to question what they read. Because, because this idea of fake news is now a zeitgeist. Uh, people will read things and they'll go, do you think it's fake news? It must be fake news. Which is, is very useful. It makes you question what you're reading instead of just taking it. So you, do you think that uh, Wikileaks then was ahead of the time? Wikileaks is always ahead of the time. <laughs> always. Absolutely always. I mean, it is the first time a publisher in 102 years of an act being in existence, it's the first time any publisher in the world has been gone after using it. We're all, he's always ahead of the times. Well, that's true, because uh, I remember when, um, you know, even before Snowden, no, the, spy la the, the spy files were published, no? Years before the Snowden revelation, years before uh, Cambridge Analytica, he published when WikiLeaks uh, met uh, Google, questioning big tech. And the thing is that what, what makes the powerful most of afraid of is what's next and that's why they want to crush him and that's why they want to silence his voice i know that it is not only about him it's about our right to now know and our, the right of freedom of the press but tonight let's make it about him and let's make it about him because i'm a little bit tired and i know i don't know if you have you experience the same but I'm a little bit tired of the demonization of Julian. Julian is one of the best persons I know. I mean, he's one of the most complex, fascinating intellectuals of our time. And it's totally unacceptable. And you will hear a lot of ugly things in the upcoming months, because that, what, that has been the technique the past decade. Destroying his reputation by saying that he's a rapist, by saying that he's a bad person, by saying that he's impossible by saying that he has dirty socks, that he ate the chocolate of a German man, that he, that <laughs> <laughs> that he tortured a cat. I mean, I had to, one of my first duties, I mean, like a full disclosure, one of my first duties as a lawyer of Julian Assange was a sworn statement that I had witnessed him treating a cat fairly and that he had not tortured a cat. I mean, I had to write a letter about that because media is so ridiculous that they will zoom into a cat, an unknown cat, and not, not verify the facts, but they will refuse to interview the children that were like uh, um, injured in the collateral murder video. That's our press, that's our time. They so said, They even said that he was spreading feces on the wall of the embassy. I read this in the biggest national newspaper of Argentina, Clarín the biggest hegemonic paper, that Assange was spreading feces on the wall. Well, that's a smear campaign, literally. <laughs> <laughs> well, well, when I invite you to like, reflect, I mean, and I know that we have another panel coming uh, to reflect here tonight is, I mean, he could have made a lot of money out of his talents. If you have an Apple device, it, chances are high that the thing protecting your privacy and securing your files has code written by Julian on it. But he released it to the community. You know, he wanted to make us all like better off uh, on our privacy. He did a lot of things uh, for the community in Australia as well. He, I mean, and then he did Wikileaks. He dedicated lots of cold hours and lots of uh, time and thinking and strategic thinking on into something for the people and he revolutioned uh, journalism and source protection he didn't i mean you, you have the idiot mark zuckerberg 
undermining our democracy and he is free. He's free. He's free to do whatever they w he wants with us. Not only free, you know, like he's above us, actually. And the person that is supporting us is by our side is in a prison in Belmarsh with uh, really dangerous criminals, with a really poor... I mean, I will, I, I will tweet later the list of items that he has access to. I mean, uh, the, the things that he has access to, like he cannot... The food is terrible, of course, it's a prison. But also the conditions, I mean, um, to me this case has been also a reflection. I thought that the prison conditions were only bad in the countries I was used to, but in the UK it's pretty terrible. Yeah. I think, are we, are we wrapping up? Um, Probably. Right? Yeah, but not on the food. Like, let's, <laughs> let's, no, no. let's say something just, more emotional. I just want everyone to think that, you know, this is, this is a case which could... Well, we've said already, it's not about Julian, but it is about Julian, and it is about everybody else. Um, and this is a case that could quite easily end up at the European Court of Human Rights. And so this is something that affects all of you here too, because if, if this case gets through, then that will set the precedent that no one is free to publish. Uh, and if they do, they can be picked up from anywhere. As a result, you'll have a big chilling effect and nobody... Well, you'll get, a, you'll get less, publish, less stuff published. Less, you'll have a diminished right to know. And so your horizon of democ democracy will be slightly <coughs> clouded. Um, and, <laughs> yeah, cheerful, isn't it? The, the last thing is to think between now and if and when that gets to the European Court of Human Rights, that by the time, at the, the earliest possible time that it will ever get there, Julian will have been detained for 13 years. He's already been detained for 10. We're talking about, um, at minimum, another three. Can you imagine not being able to make one single, solitary, spontaneous decision in two days, let alone 13 years. No, thank you very much for inviting me. And I think we need to get to act and share this information, reawaken the people, because like they said, the media have done a character assassination of Assange, and all of us are complicit with this if we allow this to keep going. I want to tell you what's next uh, in the case, and then what, what we can do. Um, very quickly, because she's like an act. She's assanging me. Uh, uh, so we have like, in May, we need to make a lot of noise. But I want, I want to invite you to gather here in Berlin, and we will think of the format. It will be 10 years of the publication of Collateral Murder, the video that shakes the world, and the 5th of April. And I hope that we can do something here in Berlin at that date and globally. And I think it will be a like good time to reflect on the political motiva motivations of Wikileaks to stop wars, to bring more social justice and justice to the world. And uh, I think that will be a day to not forget of someone who we haven't mentioned tonight, which is Chelsea Manning. She is resisting in prison. She's refusing to testify against Julian. And she's a, a heroine of mine, personal heroine. I mean, it, it's really amazing what she does. And we must, every time that we men mention Julian and we fight for his freedom, we need to fight for her freedom and celebrate her courage. So that's it. Thank you for coming. Become a member of DiEM25 if you are not already. And uh, please keep supporting this uh, thing. Thank you. Thank you so much for your attendance and being here part of the discussion, and that's the word. Uh, I want to give the floor to our participants and the audience. If there is any question, you can ask them now. I guess it's already answered, but I was wondering, I read the Craig Norrie report about the um, yeah. proceedings. They seem to be quite accurate. Yes, uh, yes. If you, if you want to keep updated, up to date of the reports, you can go to couragefoundation.org, couragefound.org, 
and these daily reports, and Craig Murray also produces good reports. And in German, Angela Richter, who's here in the audience, she's uh, producing good account of the events in Freitag, and then Whistleblower Network, who's coming also next uh, to the uh, Annegret Falter, uh, her organization also is keeping track of all the press reports and, and things in German, resources in Ger good resources in German. Yeah. Any other questions? Uh, I may have missed it because I was limping here and I was late, but how does this campaign of photographs, uh, how can we participate in disseminating it? Did you already talk about that? Because it seems like it can be <laughs> infectious. Is, uh, it, the campaign um, brain is here and he's going to explain and we he's have going to, to die. We have to maintain his anonymity <laughs> as per his request. But uh, it's, it's a very... The person who's come up with it <laughs> uh, has created it so that it is very easy to reproduce everywhere. The, it's easy to print, it's easy to mount, and it's easy to take photos and add them on. And do we have an idea of how many people there are? No. <laughs> we need to do that. <laughs> but yes, it is infectious. Um, and we can speak about it separately afterwards. And we can think of... We yeah. The campaign is called We Are News. So you can find more okay. information if you Google that. Okay. Yep. Okay. Anybody else? I saw a hand there. Why? Wait, 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 wait. The ICIJ copied WikiLeaks. We shouldn't be directing into ICIJ. WikiLeaks has published lots of environmental things. Yeah, that's why I'm asking if he's in contact with uh, Extinction Rebellion because it would be better to point them there. Right. Uh, we're doing a lot of things with Extinction Rebellion in the fight against fracking. I just came back from Barcelona where we also organize with them and in Ireland and in Germany. <clears throat> I know that it, what you're talking about is the British uh, platform they created called, um, I forgot the name, but this is what you were talking about, right? Yeah, no, I, I've, I would love to be, get in touch with them. Yeah, do you have contact? Uh, no. Okay. <laughs> yeah, the people in Berlin, they didn't know about, they don't know have the contact, at least the ones I know, but I'll try to get to them. Before we close this one, this round, uh, Euroleaks is coming as well, and that's going to be exciting uh, very soon. Thank you. So if there's no any other question, I will thank you for being here and explaining about your experience. And um, ich fange jetzt an, auf Deutsch weiter zu sprechen, weil wir unsere nächsten drei Podiumsgäste, ja, einen großen Applaus bitte. Unsere nächsten Podiumsgäste möchte ich kurz vorstellen, passen farblich auch gut zusammen. <lacht> Angela Richter, Regisseurin und ähm, in ständigem Kontakt mit Julian Assange. Sie war mehrfach in der ecuadorianischen Botschaft und hat einen direkten ähm, E-Mail-Kontakt zu ihm zur Zeit. Ähm, Annegret Falter vom whistleblower Network ja auch schon in der ecuadorischen Botschaft gewesen ist und mit Julian gesprochen hat und den Journalisten vom Spiegel, Michael Sontheimer, der auch. Also wir haben hier drei Menschen, die bereits Julian in der ecuadorischen Botschaft getroffen haben und sehr stark involviert sind und ähm, aus journalistischer Sicht hier einige ähm, Beiträge zuliefern können. Ich freue mich, dass ihr da seid und gebe euch das Mikrofon. Dankeschön. Danke für diese ganze tolle Veranstaltung hier. Ich bin Annegret Falter und ich war nicht bei dem Prozessauftakt jetzt dabei in London. Und ich habe mir überlegt, über was ich hier wohl sprechen sollte. Mir ist aufgefallen, dass es drei wesentliche Aspekte gibt in Bezug auf den Fall. Der erste ist der humanitäre, also das, was Renata schon zum Teil geschildert hat, 
mit welcher unglaublichen Grausamkeit zum Teil mit Julian Assange umgegangen worden ist. Und ich denke, dass, und äh, wie seine Rechte auch während des Prozesses äh, immer wieder äh, beeinträchtigt werden. Aber ich denke, dazu wird äh, Angela gleich was sagen. Äh, der zweite Aspekt ist der der Pressefreiheit und des Informanten- und Quellenschutzes und überhaupt äh, das, was ist hier los? des Umgangs... Das Umgang, ja, das, dadurch geht das Quietschen aber nicht weg. Das um, der Umgang der Presse, der Umgang der, merkst du, der Umgang der Presse mit dem Thema Assange. Und der dritte ist der rechtliche Aspekt. Und jetzt ist viel davon gesprochen worden, ob Julian Assange eine politische Motivation hatte, dass das darüber ist wohl in den ersten Tagen sehr viel gesprochen worden. Das ist angezweifelt worden, das ist absurd, aber das wird einer der wichtigen Punkte sein, die das Urteil letztlich beeinflussen, wenn man von einem Rest an Rechtsstaatlichkeit ausgeht. Gleichzeitig wird es auch wird es eine Rolle spielen, ob Assange ein fairen Prozess zu erwarten hat in den USA. Er darf nicht ausgeliefert werden, wenn er einen politischen Prozess und einen definitiv nicht rechtsstaatlichen Prozess zu erwarten hat. Und da habe ich mir überlegt, wie ist es Chelsea Manning gegangen? Renate hat vorhin Chelsea Manning, Manning schon erwähnt. Und Chelsea Manning, äh, mit Chelsea Manning äh, ist umgegangen worden, wie viele von euch es sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Ich, hatte, ich habe für ein Buch den, den Court Marshal, den, den Militärgerichtsprozess seinerzeit verfolgt. Und die Ähnlichkeit und die Parallelen zu dem, wie bisher schon mit Julian Assange umgegangen worden ist, sind frappierend. Und ich dachte, ich sage euch mal ganz schnell, man kann sich so wenig darunter vorstellen, was bedeutet ein politischer Prozess in den USA? Was heißt das? Es heißt, dass, dass der Mensch, der diesem politischen Prozess ausgesetzt ist, tatsächlich in unerträglicher Weise um seine Rechte gebracht werden kann. Und das ist bei Chelsea Manning passiert. Und jetzt beschreibe ich mal ganz kurz, ich habe die Stationen noch mal verfolgt, ich beschreibe mal ganz kurz, wie Chelsea Manning, wie der Prozess von Chelsea Manning abgelaufen ist. Ich zum Prozess von Julian in London kommen, ne? Ja, aber das ist, ja, ich rede im Moment über das, was auf ihn zukommt, wenn er ausgeliefert wird. Und das müssen wir uns erstmal vorstellen, was da wirklich auf ihn zukommt. Was ist ein politischer Prozess? Aber ihr könnt gerne erst, machen wir es doch so, dass du über den Prozess in London sprichst und dann du über die Pressefreiheit und ich zum Schluss über Chelsea Manning. Kein Problem. Okay, dann wechseln wir jetzt über Stück für Stück ab. Okay. Ja, es ist ja einiges schon gesagt worden von meinen äh, Vorgängern hier. Wir waren ja alle da. Ähm, ich war die ersten drei Tage da und ähm, ehrlich gesagt ähm, ist von meinem Glauben an äh, die Rechtsstaatlichkeit, zumindest in Großbritannien, äh, nach dieser Erfahrung nicht viel übrig geblieben. Also äh, es fängt schon damit an, äh, mit dem Gebäude. Ich versuche mich kurz zu fassen, aber das ist trotzdem ganz das Erste, was einem auffällt. Also äh, normalerweise sind ja Gerichte sowas wie... Äh, mitten in der Stadt, ein offener Ort, wo äh, sozusagen äh, die Bürger eines Rechtsstaats Zeuge werden können, wie von staatlicher Seite aus äh, äh, Judikative ausgeübt wird, wo Gerechtigkeit sozusagen äh, stattfindet. Und ähm, deswegen sind solche Orte auch relativ offen ähm, und normalerweise äh, finden auch große äh, äh, Fälle die von dieser Wichtigkeit und Gewichtung sind äh, in, den äh, in, in, in Großbritannien, auch in äh, großen Sälen und mitten in der Stadt statt. Anders ist es eben im Fall von Julian Assange, wo man halt rausfahren muss, anderthalb Stunden außerhalb, äh, schwierig hinzukommen. Und es ist im Grunde genommen eine Verlängerung äh, eines Hochsicherheitsknastes. Und ähm, alles an diesem Gebäude ist genau das Gegenteil von dem, was Gerichte klassischerweise sind. Es ist ein Gericht, das nicht dazu da ist, Gerechtigkeit walten zu lassen, sondern zu verurteilen. Es ist ein Verurteilungsgericht, in das es sehr schwer ist, reinzukommen. Also es sieht von außen ähnlich aus wie das Gefängnis. Es ist ja auch eine Verlängerung. Julian Assange wird jeden Tag per Tunnel da sozusagen hingebracht. Und es gab nur 25 Plätze für Journalisten im Gerichtssaal. Und es gab... Ungefähr 16 Plätze, glaube ich, für die öffentlichen, also für Leute, die einfach zugucken wollen. 
Ihr könnt euch vorstellen, äh, wie voll das war da. Also ich bin morgens um sechs da aufgeschlagen und war eine der ersten fünf ungefähr und hatte dann eben das Glück, äh, die einen der Plätze dem, im Gerichtssaal zu, äh, zu ergattern. Ich hatte auch eine Akkreditierung als Journalistin und konnte, weil ich für den Freitag darüber berichte, und hatte da eben das Glück, reinzukommen. Anders war es zum Beispiel für die anderen Journalisten, die äh, saßen in einem äh, Container außerhalb des Gerichtsgebäudes, die meisten natürlich, ne? Und ähm, da gab es von sechs Monitoren funktionierten nur vier. Es waren körnige Bilder, man konnte darauf eigentlich nichts erkennen, auch Julian Assange nicht wirklich. Und äh, der Ton war saumäßig schlecht. Also die, ähm, die Richterin hat man selbst im Saal nicht hören können. Und ähm, die anderen Glückssache, wenn mal jemand äh, richtig ins Mikro gesprochen hat, okay, aber meistens halt nicht. Also es war eine komplette Katastrophe und alles daran äh, diente dazu, einfach nicht nichts hören und nichts sehen zu können, ja? damit möglichst wenig davon an die Außenwelt tritt. Und das war so mein äh, Eindruck von diesem äh, ganzen Spektakel. Und ähm, man wird einfach den Verdacht nicht los, dass es ein äh, Schauprozess ist. Ähnlich absurd waren die Argumente der, also das haben wir ja vorhin schon gehört, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal, äh, ähm, übrigens, was ich noch vergessen habe zu sagen, ich saß ja drin, in den Presse rein und es waren regelmäßig, die drei Tage, die ich da war, Plätze frei von den 25. Also fünf, sechs Plätze waren immer noch unbesetzt. Das heißt, die haben noch nicht mal die Plätze, die da waren, mit Journalisten aufgefüllt. Das muss man sich mal vorstellen. Gut, also so viel dazu. Das äh, wollte ich euch ein bisschen erzählen, damit man sich vorstellt, was da eigentlich so los ist. Und... Ähm, Eben, also die anderen haben ja schon gesagt, also Julian Assange sitzt da wie ein äh, Schwerverbrecher und ähm, in hinter Panzerglas, wie ein Terrorist. Und man hat nie den Eindruck, dass es das da, darum geht, da wirklich jetzt äh, etwas zu, zu machen, was, was irgendwie, wo es darum geht, rauszufinden, ja, wer, wo die Schuld liegt, ob man ihn verurteilen kann, sondern es wirkt wie ein Schauprozess. Und ähm, eben, was für mich, ich bin juristischer Laie, aber vollkommen absurd war, war natürlich auch zu sehen, dass die USA sich da hinstellen und es war die ersten, die ersten zwei Stunden war das eine PR-Veranstaltung für die Presse. Ich habe später mit dem Anwalt von Julian Assange, dem amerikanischen Anwalt, gesprochen, der meinte zu mir, in, zumindest was er weiß, würde das in Amerika nicht zugelassen werden. Also dass der äh, äh, Ankläger sich direkt an die Presse wendet, also der hat sich sogar physisch zu uns umgedreht und hat gesagt, das hier ist äh, kein, Press, äh, kein Fall, der die Pressearbeit betrifft, die Pressefreiheit betrifft, weil Julian Assange ist ja kein Journalist, er ist ein ganz gewöhnlicher Krimineller. Und es ist übrigens auch kein politischer Fall. Er ist ja gar nicht angeklagt, zum Beispiel, dass er Kriegsverbrechen entblößt hat. Er nennt dann wörtlich das Collateral Murder Video als Beweis. Er sagt, wir klagen ihn nicht an wegen der Veröffentlichung vom Collateral Murder Video. Und das Interessante ist aber, das ginge ja gar nicht, weil diese äh, Veröffentlichung wäre ja vollkommen rechtmäßig gewesen. Also es ist total absurd, überhaupt so zu argumentieren. Im Gegenteil ähm, hat äh, Reuters, die Nachrichtenagentur Reuters, über Jahre versucht, äh, dieses äh, Video zu sehen, was eben, weil ja zwei Reuters-Journalisten dabei auch umgekommen sind. Und äh, die Herausgabe oder die Nicht-Herausgabe war halt unrechtmäßig. Insofern, da fällt einem schon in den ersten Sätzen, die die Anklage spricht, fällt einem auf, dass die Bullshit reden, um es mal so zu sagen. Und ähm, so geht das dann auch weiter. Also ähm, es wird eben dem das Recht abgesprochen, dass er Journalist ist. Ähm, und hinterher, ja, also auf jeden Fall, es war äh, super simpel. Und ähm, die, der hat aber trotzdem das so lange wiederholt. Ich glaube, 30 Mal hat er wiederholt diese drei Argumente, die er da hatte. Und hinterher ähm, war gar nicht mehr Zeit, die meisten Leute, Journalisten sind rausgegangen in der Mittagspause, kamen auch nicht mehr wieder, also die berichtet haben, weil die hatten alle Deadlines. Ja? Das heißt, es war dann am nächsten Tag alles in der Presse, was der Ankläger gesagt hat, aber niemand hat dann, weil hinterher ging es noch weiter mit der, mit der Defense und das hat irgendwie niemand mitgekriegt. Na gut, ich rede echt viel und ich gebe jetzt kurz an dich weiter und rede danach nochmal drüber. Also ich finde, was Angela erzählt, passt gut ins Bild, dass also ich begreife, die Verfolgung von Julian Assange und Wikileaks schon länger nicht mehr nur als ein politisches Phänomen oder als Ermittlung, sondern das ist eine gigantische Geheimdienstoperation. Also hier stehen die mächtigsten Geheimdienste dieser Welt äh, und haben sich zum Vorsatz genommen, Mike Pompeo, CIA-Chef, Außenminister, hat es gesagt, this has come to an end. Also Wikileaks wird platt gemacht. 
Und ich meine, ich kenne, habe in meinem Freundeskreis Leute, denen sind Wanzen in Telefon eingebaut worden. Also da passiert eine ganze Menge. Es werden ja nicht nur Julien verfolgt, sondern auch andere. Es wird auch gegen andere ermittelt. Und das müssen wir uns erstmal klar machen. Ne? Also das ist jetzt nicht ein Auslieferungsprozess, sondern da wird äh, ein Staatsfeind der Vereinigten Staaten, oder den die Regierung der Vereinigten Staaten als Staat, größten Staatsfeind sieht, wird vorgeführt und der soll gebrochen werden. Ich fürchte fast, die wollen den so fertig machen und dann zeigen, guck mal, wenn du anfängst, unsere Staatsgeheimnisse irgendwo zu veröffentlichen, dann guck mal genau hin, wie es dir gehen wird. Ja? Also das ist eine reine Abschreckung, also eigentlich, eigentlich eine Horrorgeschichte, die da mit Julien im Augenblick abläuft und es war ja so, dass na, noch bis zu vom Jahr ungefähr sind Angela, ich, noch ein paar Leute durch Berlin gerannt und haben gesagt, Julian Assange, dem passiert Unrecht. Und die Leute haben gesagt, das ist nicht dieser Vergewaltiger oder sitzt er nicht in Moskau oder was ist das überhaupt für einer? Und ähm, es gab eine massive äh, Character Assassination, wie man es auf Englisch nennt, also eine Geheimdienstoperation Julians Image über die äh, Geschichte der Vergewaltigungsvorwürfe in Schweden, Juliens Image, also den Entsolidarisieren zu erreichen und sein Image so eines irren Düsterlings zu verbreiten. Ich habe nie verstanden, wie Journalisten, Kollegen von mir schreiben konnten, der ist verrückt. Die waren nie in der Botschaft, die haben kein einziges Wort mit ihm geredet ja, und schreiben, der ist wahnsinnig, der ist narzisstisch, der ist verrückt und der ist ein ganz schlimmer Mensch, ein russischer Agent und sonst was alles. Ich war für meiner Botschaft und habe da einen ungeheuer freundlichen, höflichen, interessanten Gesprächspartner äh, äh, kennengelernt und bin dem gegenüber gesessen, habe das nie verstanden. Also die Rolle der Medien, aber ich will jetzt auch nicht zu lange am Stück reden, die Rolle der Medien, wie sie sich hat sozusagen von der Geheimdienstoperation propagandistisch vor ihren Karren spannen lassen, ja, bis ja, vielleicht vor, vor ein, zwei Monaten, jetzt ist es so ein bisschen gekippt, ist auch also für meinen Berufsstand extrem peinlich. Ja, danke, Michael. Ähm, ja, kann ich meine Nachfrage So ist es. Also, äh, ich habe. Kann, so, ja, genau. kann ich meine Nachfrage stellen? Äh, Michael, was denkst du, wie könnte man das Interesse äh, an der Causa Assange jetzt über die Monate und später über die Jahre, die ja äh, mit denen zu rechnen ist, wenn es tatsächlich zu einem Prozess vor dem EGMA kommt? Was kannst du dazu tun, was kann der Spiegel dazu tun, was werden die Kollegen dazu tun, das Interesse wachzuhalten? Also ich glaube, eine Sache, die schwierig ist mit Julian Assange, ist, dass Pressefreiheit was ist, was die meisten Leute in ihrem Alltag nicht groß weiter betrifft. Also für uns Journalisten ist Pressefreiheit wichtig, intern, dass wir das machen können, was wir für richtig halten und nach außen hin, dass wir nicht verfolgt werden grundlos. Aber, also sonst ist es eben, das ist eine relativ spezielle Angelegenheit. Wir müssen aber versuchen klarzumachen, dass eine Demokratie nur funktionieren kann, wenn es eine freie Presse gibt. Und das heißt deshalb, die Pressefreiheit, was ist, was alle Leute, die an einem demokratischen, freien Land interessiert sind, auch zu interessieren hat. Also das ist der, ein, der eine Punkt. Ja. Und dann, also es ist zum Glück so, und ich muss sagen, das ist zum großen Teil finde ich meinem Freund Günter Wallraff zu verdanken, einem äh, ziemlich einzigartigen Enthüllungsjournalisten. Der rief mich äh, vor Weihnachten aus der Intensivstation an, wo er mit einer Lungenentzündung inzwischen hat. Da hast du schon den Unterschied, Unterschied von Danny Cohn bendet und wie hast du schon das gemacht? Der hat dann mit Gerhard Baum und mit, äh, mit äh, Sigi Gabriel diese Manifest dann die, die Leute gesammelt aus allen politischen Lagern möglichst. Und, und das hat ihm so ein bisschen Push gegeben. Und dann gibt es den großartigen äh, Nils Melzer, ein Jurist, der eigentlich in Glasgow lehrt äh, und der äh, Beauftragte der Vereinten Nationen äh, für Folter, also gegen Folter, für Folter, den, äh, den, äh, den Fall genau untersucht hat und dann ein paar Interviews gegeben hat, die ganz vielen Leuten die Augen äh, und Ohren geöffnet haben. Also ich, ich bin ja rumgerannt irgendwie wie so ein, so ein, so ein ja. Sektenmensch äh, und habe mir gesagt, Assange, und dem wird Unrecht getan. Und alle haben gesagt, naja, wirklich. Und, so. und, äh, und der Melzer hat es so gut formuliert und hat sozusagen auch einmal die Autorität seines Amtes und dann, dass er eben den auch wirklich lange besuchen konnte, lange mit ihm sprechen konnte und sich ein Bild machen konnte hat er dann mit diesen Interviews dazu geführt, dass Leute, die sich immer nicht für Julian Assange interessiert haben, gesagt haben, nee, das war ein Irrtum. Also viele von meinen Freunden sagen, wollen jetzt wissen, was ist mit Julian los, was passiert da? Und es ist nicht mehr so diese Gleichgültigkeit. Und ich hoffe, dass das weitergehen wird. Und jetzt, das ist die Frage, nicht? Jetzt ist die Stimmung im Moment umgeschlagen, es waren noch mal 50 Journalisten ja. da und dann? 
Ne? Jetzt das möchte ich, fängt genau. die eigentliche Aufgabe an. Und eben, und das Problem ist aber, dass die, dass, dass, dass die Sache dringend ist. Also um jetzt nochmal auf den humanitären Aspekt zu sprechen zu kommen, ähm, es ist so, dass Julian Assange schon jetzt äh, schwer angeschlagen ist. Also der war auch sehr angeschlagen, als ich ihn schon in der Botschaft das letzte Mal ähm, besucht habe. Ich habe darüber auch geschrieben, im Freitag vor ungefähr einem Jahr, also etwas über ein Jahr. Ich war so kurz vor Weihnachten da und das war zum ersten Mal jemand, wirklich zu sehen, dass er diese Isolation, die ja schon in der Botschaft losging, als die Regierung gewechselt hat in Ecuador, äh, da haben die alles getan, um ihn da rauszuekeln. Äh, da wurde die Heizung abgestellt, der saß da in, einem, in, äh, in, in einer äh, Daunenjacke äh, und ähm, die haben alles versucht, ihn rauszuekeln. Und, ähm, und dann hat er das auch vorausgesehen. Also der hat zu mir gesagt, so in, ich weiß nicht, in den nächsten Wochen bin ich hier, wenn die mich rauszerren. Und es ist dann ja auch passiert im April. Und äh, da war der schon ziemlich angeschlagen. Und jetzt kann ich mir das gar nicht vorstellen. Also ich habe nur, äh, ich habe einen Code bekommen sozusagen von ihm, mit dem ich ihm E-Mails schicken kann, aber er kann mir nicht antworten. Also ich, ich schicke ihm E-Mails, aber es geht so ein bisschen wie in, wie in so eine Lehre rein. Ähm, aber man kann sich ungefähr vorstellen, wie es jemandem geht, der äh, in, äh, in so einem Hochsicherheitsgefängnis ist äh, und äh, unter Isolation. Und das Problem ist, dass äh, ich habe auch mit seinen Anwälten gesprochen und eine von denen hat mir gesagt, dass er ihr gesagt hat, dass er im Grunde überlegt, sich umzubringen, wenn er ausgeliefert wird. Und er ist sowieso, also es hat ja auch Melzer betont, im Grunde suizidgefährdet. Also was mich persönlich nicht wundert, weil ich habe mir die Geschichte sieben, acht Jahre angeguckt, ich war immer dran und schon diese miese Presse, das, was Michael gerade beschrieben hat, war wirklich schwierig und man konnte nicht gegenhalten. Das war wirklich so wie verkehrte Welt. Also normalerweise, wenn Frauen sagen, ich bin vergewaltigt worden, werden sie ausgelacht. Also ich übertreibe jetzt mal, aber dann ist bei denen die Beweislast. Ja? Also das heißt immer, wie, äh, beweist das mal und hattest du Minirock an und bla bla bla. Also das kennen wir doch gar nicht, dass man plötzlich, also ich komme aus Jugoslawien, ich kenne Leute, die Vergewaltiger sind aus dem Nachbardorf, die sind nie auf der Liste von Interpol gestanden. Also das, das hat mich von Anfang an schon misstrauisch gemacht, dass ich dachte so, wirklich? Ihr kümmert euch plötzlich um Frauen? Ja? Und gut, dieser ganze Fall ist ja mittlerweile zusammengeklappt wie ein äh, Kartenhaus. Aber das, was das mit dem gemacht hat, ja? also diese ganzen Schmieren, äh, 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 Kampagnen äh, über Jahre, okay, ich mache gleich zu Ende. Ich Und das Problem ist nur, ich so, genau. wollte was genau, ergänzen. Mal was. Also ich meine, Julian weiß ja auch inzwischen relativ genau, was in der Botschaft passiert ist, wo er ja. immer davon ausgegangen ist, dass er überwacht wird, aber dass seine spanische Sicherheitsfirma, ja. nämlich UC Global, deren Geschäftsführer und Eigentümer David Morales, gegen den inzwischen ermittelt wird in Madrid, dass die sich überlegt haben, wie man ihn kidnappen kann. Und nicht nur, dass sie sich das überlegt haben, die haben genaue Fotos gemacht von dem einen Seiteneingang, mhm. wie man da reinkommt, ja, dass die Möglichkeit, man könnte ihn auch vergiften, ja, oder Hillary sagt ja mal, später sagst du, war nur ein Spaß, kam wie drone him, ja. also sozusagen also diese massive Bedrohung oder diese, mhm. dieser Wunsch von ja, den mächtigsten Geheimdiensten dieser Welt, ihn zum Schweigen zu bringen, umzubringen möglicherweise, das ist natürlich eine irre Belastung. Also das, mhm. das alleine irgendwie, ja. da könnten die Haftbedingungen auch schon besser sein, das reicht auch schon. Ja, das stimmt. Und die Vorstellung, also was jetzt passieren wird, nur als letztes noch, ähm, wenn er zum Beispiel, also es ist jetzt ganz klar, wenn, egal wer jetzt diese Runde in dem Prozess gewinnt, es geht weiter. Die werden, also die, wenn, wenn die Amis gewinnen, wird sein Team natürlich Widerspruch einlegen und umgekehrt. Das heißt, es geht dann zum High Court, danach geht es zum Supreme Court und danach womöglich irgendwie in, auf einen europäischen Court. Das haben wir vorhin auch gehört. Das heißt, es wird ein paar Jahre dauern. Und wenn Assange aber weiterhin in solchen Bedingungen festgehalten wird, wie das jetzt der Fall ist, unter so einer Art von Isolation, ja, also Nils Melter hat auch von Folter gesprochen, also Isolation ist Folter, das wissen wir, und ähm, dann ist die Frage, ob er diese paar Jahre, wo der Prozess andauert, überhaupt überlegen, überleben kann. Und deswegen bin ich vorhin eingegriffen, weil ich gesagt habe, die Frage ist ja nicht nur, um es aufrechtzuerhalten, sondern im Grunde muss das jetzt gestoppt werden. Äh, äh, Pinochet saß in einer Villa, ja, ein, ein Massenmörder und, äh, und, und hat sich so von da aus verteidigt ne? und ist übrigens nicht ausgeliefert worden. Es ist, äh, da, da, da muss was passieren und es muss sofort passieren äh, und äh, die Frage ist eben wie, nicht? schon jetzt. Ich habe eine Idee. <lacht> ich mein, Läuft das nicht wunderbar? Nein, letztes, letzten Endes wird es ja auf der obersten politischen Ebene entschieden, solche Fälle. 
Und äh, wenn Jeremy Corbyn nicht so blöd gewesen wäre, die Wahlen zu versemmeln in Großbritannien, dann hätte seine Home, äh, der Secretary, seine Innenministerin äh, sagen können, wir liefern den nicht aus, den äh, Assange. Wenn Bernie Sanders, also äh, ja. lass uns, na, beten tue ich nicht, aber lass uns hoffen, wenn Bernie Ach, Sanders die, die US-Präsidentschaftswahlen gewinnt, ist wieder eine politische Möglichkeit da, dass er sagt, so wie Obama und seine Administration, die ja Wikileaks und Julian nicht verfolgt haben, oder nicht angeklagt haben, weil sie gesagt haben, First Amendment, Freedom of Press ist wichtiger als dieses Spionagegesetz aus dem Ersten Weltkrieg. Gut, also das würde wieder eine andere politische Situation schaffen, aber da haben wir ja irgendwie hier als Berliner nur geringen Einfluss drauf. Jetzt kann man so sagen, obwohl hier die ehemalige Justizministerin Hertha Däubler Gemelin ja sogar ins Spiel gebracht hat und die Linken zuvor schon ins Spiel gebracht hat, ihm äh, die, die deutsche Bundesregierung möge noch mal darüber nachdenken, ob man ihm nicht Asyl hier geben wolle. Das erscheint mir äh, gegenwärtig äh, ein bisschen illusorisch, aber es war jedenfalls die Frage des Asyls überhaupt ins äh, Gespräch zu bringen, äh, das finde ich wichtig. Man sollte mal darüber nachdenken, ob Whistleblower aus den wichtigen Bereichen äh, nationale Sicherheit, Verteidigung und Geheimdienste, wenn, äh, ob solche Whistleblower nicht ein Recht, ein verbrieftes Recht auf Asyl bekommen sollen. In Deutschland wäre das eine Kleinigkeit, einen Asylgrund hinzuzufügen bei den Asyl, im Asylgesetz, äh, dass Whistleblower Asyl bekommen können. Äh, das ändert nichts daran, dass politische Prozesse, wie sie im Moment äh, laufen, dass die möglicherweise auch dieses Recht dann negieren. Ich wollte zu, dem, zu der Schmierenkampagne noch sagen, ich weiß nicht, ob einer von euch sich noch erinnert, Jake Applebaum wird sich erinnern, der ist hier irgendwo, ob einer sich erinnert, dass in den Jahren 2000, noch vor, noch vor der Geschichte mit Collateral Murder, also offenbar noch vor 2010, hat der, gab es eine Blaupause des CIA, wie man Wikileaks unglaubwürdig machen könnte, wie man schaden könnte, wie man Wikileaks vernichten könnte. Das ist auch auf das, Wikileaks übrigens Und das worden. Tolle ist, dass das, ein, dass das eben bei Wikileaks auf der Website stand. Das war eine wunderbare Ironie damals, aber offenbar zu einem späteren Zeitpunkt äh, haben, die, äh, haben die Amerikaner ja dann doch den Weg gefunden, äh, Julian mit dieser Schmierenkampagne unmöglich zu machen. Man muss ja mal bedenken, ich meine, es ist ja keine, keine Rationalität, da, dass der Snowden, Snowden ist everybody's darling und jeder, jede, der ist der Schwiegermuttertraum. Und, ja, in Deutschland, in Deutschland. Also, äh, da, also, wir haben mal die Kampagne gemacht, ein Bett für Snowden. Da waren 250.000 Leute drunter. Und die Bäckersfrau hat noch geschrieben, ich habe da hinten noch so eine Stube hinter der Backstube und der Bäcker weiß es nicht und da kann er auch hin. Also das war Snowden. Und Assange ist komplett demontiert worden. Äh, dafür gibt es in der Sache wirklich kein Argument, denn wenn es eine historische Innovation gegeben hat, äh, durch Wikileaks, äh, gegeben hat, in, der, in den letzten Sachen, in den letzten 20 Jahren, da war das eben Wikileaks. Kein Politiker traut sich mehr, irgendeine glaubt mehr daran, dass er irgendeine Sauerei auf jeden Fall und problemlos verbergen kann. Da hat sich was geändert an den Möglichkeiten, Politiker oder Mächtige halt zur Verantwortung zu ziehen. Aber ich denke, ich lasse euch beiden noch einen Moment ich über den... Fragen, Fragen vom Publikum. Ja. ja, aber es könnte ich auch sein, dass jemand noch wissen möchte und dann fra frage ich gleich mal, ob jemand noch wissen möchte, wie es Chelsea Manning gegangen ist. Ja. Denn ich denke, wir dürfen nicht vergessen, ja. über Chelsea Manning zu sprechen, whatever. Dazu kann ich auch was sagen, übrigens, wie sie dargestellt worden ist vor Gericht, ne? was, als, was als Marionette, der Ankläger im, im, äh, in, in dem äh, äh, also bei dem Gericht äh, hat äh, gesagt, dass sie eine, ein Puppet ist von äh, Julian Assange und dass er der Puppet Master ist. Also weil die wollen ihn insofern dran kriegen, uh, aiding and abetting the enemy, es, um den Espionage Act an ihm anzuwenden, müssen sie beweisen, dass Chelsea Manning nicht von sich aus gehandelt hat, genau. sondern von Julian Assange Aber da rein manipuliert wurde. Genau. Das ist unerhört. Also de dem widerspricht der komplette fucking, äh, Entschuldigung, äh, 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 schon Fall von ihr, der verhandelt worden ist. Und das haben natürlich seine Anwälte auch ausgepackt. Und dennoch sozusagen und auch forensische, digitale forensische ähm, Ermittlungen, die in dem Fall geschehen sind, wann sie was runtergeladen hat und äh, was sie übrigens, also bevor sie Wikileaks kontaktiert hat, hat sie versucht, 
ähm, äh, die New York Times zu kontakten und die Washington Post, die haben nicht reagiert. Das waren sozusagen die Ersten. Und sie hat selber vor Gericht ausgesagt, es gibt auch ein Plädoyer, ein Schlussplädoyer und ganz viele Beweise und Belege, die auch dokumentiert sind, dass sie natürlich sagt, ich habe es aus Gewissensgründen getan, ich konnte mir das nicht mehr ansehen, die Kriegsverbrechen und so weiter. Und das Irre ist, dass die versuchen, in dem Assange-Fall sozusagen aus Chelsea Manning ein, ein, eine, eine Marionette von Assange zu kreieren, damit sie ihn dran kriegen. Weil wenn sie, weil wenn sie aus sich, von sich aus gehandelt hat, dann können sie ganz viele Anklagepunkte vergessen, die sie gerade... Ja deswegen ist sie ja, ja, ja doch in der Subpoena, deswegen ist sie jetzt in der Beuge. Ja, aber nicht nur aus das. Dem, also, ja. Aus dem ja. Grunde, damit sie eine Aussage macht und damit mhm. sie das noch bestätigen kann, das war von Anfang an in ihrem Prozess ein Punkt, dass man versucht hat, auch Chelsea Manning buchstäblich psychisch zu foltern, mindestens in dem Ausmaß, wie das jetzt bei Assange passiert ist, um sie dazu zu bewegen, eine Aussage gegen Assange zu machen. Das hat sie in all den Jahren nicht gemacht. Und da kann ich nur noch mal mit Renata sagen, äh, danke an Chelsea Manning und wunderbar, wie sie durchgehalten hat. Aber jetzt mal zu den Fragen aus dem Publikum. Du hast dich ganz früh schon gemeldet, ja. Ähm, eine Frage zu der Schneden kann man mit und einfach an die beiden Journalisten vielleicht. Kann es sein, dass, also das ist ja so ein psychologisches Phänomen, dass das für die Presse jetzt wahnsinnig schwierig ist zu sagen, wir wurden die ganzen letzten zehn Jahre für diese Schwedenkampagne gesorgt, weil man liest da relativ wenig Selbstkritik. Selbstkritik, äh, weil jetzt wird gerade wieder alles mit Corona also, verschwemmt. Und aber Entschuldigung, Selbstkritik, ich bin seit über 40 Jahren Journalist. Also Selbstkritikfähigkeit ist, ist nicht was, was Journalisten Fremd. auszeichnet. Und äh, das, das Problem ist ja auch, dass es für eigentlich, also Journalisten werden ja jetzt angegriffen, das ist peinlich, ja. Irgendwie, warum jetzt plötzlich berichtet er wieder über Wikileaks, davor war er ein russischer Agent oder irgendwie jemand, der Trump an die Macht gebracht hat oder was es immer alles gab. Ich denke, dass es einfach so einen Opportunismus gibt in, in den Medien oder irgendwie so, so wie die Lemminge. Also wenn, wenn zehn Journalisten das sagen, dann kommen die nächsten fünf und sagen das auch und dann kommen wieder drei und dann sind es ganz viele und sozusagen... Es ist auch manchmal schwierig, bei der Geschwindigkeit dann wirklich mal nachzudenken. Aber die Leihfertigkeit, mit der Julian irgendwie da dieses Monsterbild aufgebaut wurde, das finde ich auch ziemlich, also noch nicht einmalig, aber es ist schon erstaunlich. Und ich denke aber, das wird jetzt alles abgebaut. Zum Glück haben auch so Organisationen, das war ja so, dass Reporter ohne Grenze am Anfang auch nicht unbedingt Wikileaks und Julian unterstützt hätte. Es war ein Prozess und Amnesty International und jetzt hat man aber im Grunde also eine ganze breite Reihe von Organisationen da, die sagen, es geht um die Pressefreiheit in dem Fall, wenn Journalisten, wenn sie Geheimdokumente veröffentlichen, im Gefängnis landen oder mit langen Strafen bedroht werden, dann können sie ihren eigentlichen Aufgaben nicht mehr gerecht werden. Denn Journalisten haben die Aufgaben, es gibt dieses schöne Wort von George Orwell, George Orwell hat gesagt, Journalismus ist die Veröffentlichung von Dingen, die manche Leute nicht veröffentlicht haben wollen. Alles andere ist Public Relation. Ja. Und das ist von daher ist ein hoher Anspruch für Journalisten, aber wenn wir dem gerecht werden wollen, dann müssen wir jetzt dafür sorgen, dass diese Irren, es ist ja nicht nur Julian und Chelsea Manning, sondern in den USA sind vier, fünf andere Whistleblower wegen diesem Spionagegesetz von 1917 ja. angeklagt oder verurteilt worden. Das scheint so die, in den USA die, die Masche zu sein. Nein, nein, es sind auch schon welche vor reality winner und also es gibt ja so kleinere Fälle, die gar nicht so bekannt sind. Und da, da muss man einfach das müssen die Amerikaner im Wesentlichen aber klar machen, dass also mit solchen Gesetzen die Arbeit von investigativen Journalisten sehr erschwert wird, wenn nicht verunmöglich wird. Und wenn wir sagen, wir brauchen sowas, dann müssen diese Gesetze auch weg. Chelsea Manning, war die, erste, die nach, Chelsea Manning war die erste, die nach dem Espionage Act überhaupt verurteilt worden ist. Aber Michael, nochmal, du hast ja vollkommen recht, das kenne ich ja selber, die äh, Süddeutsche Zeitung, die FAZ, der Spiegel, der, die Zeit, äh, die werden gelesen morgens und dann wird, was, wird, das, wird eine Melange erstellt und dann erscheint der nächste Artikel. Es ist tatsächlich die Verantwortung bei den Leitmedien und das ist der Spiegel ist da an vorderster Stelle, da äh, die Sache am Kochen zu halten. Wir haben eine besondere Verantwortung, weil wir mit Wikileaks kooperiert haben, weil der Spiegel von ja, Wikileaks Beispiel, profitiert anderem, hat, ja, weil wir äh, Massiv, 2010 ja. diese vier großen Veröffentlichungen, äh, der, die Chelsea Manning letztlich besorgt hat, ja. äh, weil die im Spiegel stattgefunden haben und von daher habe ich aber intern auch, also ich will da nicht ins Detail gehen, aber
Aber ich habe ganz harte Auseinandersetzungen im Spiegel mit einzelnen Kollegen, wo dann irgendwie ein Auslandschef sagt, äh, äh, der ist ein Krimineller, der ist ein russischer Agent, mit dem arbeitet man nicht mehr zusammen. Und ich dann dagegen halte. Also das, da passiert dann auch eine ganze Menge, auch in anderen Redaktionen, auch anderen Journalisten wie John Götz ist es passiert, dass ihnen vorgeworfen wurde, du bist Partei für Wikileaks, du bist Partei für Julian, das geht überhaupt nicht. Und so, wir müssen Distanz haben und so. Die, komischerweise werden die Chefredakteure irre nervös, wenn der Name Julian Assange fällt, dann werden sie also ein bisschen zittrig. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ich bin ja eigentlich äh, Regisseurin und bin eigentlich nur zum Schreiben gekommen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Also Michael, muss ich sagen, der ist mir schon über Jahre begegnet in dem Kontext, deswegen kennen wir uns auch, selbst in der Botschaft hatten wir einen denkwürdigen Abend zusammen, ähm, den man mittlerweile eben auch online sehen kann, witzigerweise, durch die äh, CIA-Mitarbeit von dieser Firma. Und ähm, äh, also ich habe aus Verzweiflung angefangen zu schreiben und auch, weil Julian Ian Assange mich dazu ermutigt hat. Und das will ich auch noch sagen zu Character Assassination. Also ich habe, äh, der ist manchmal ein bisschen ruppig im Umgang, aber er ist eigentlich ein hochintelligenter Mensch und ähm, auch zum Thema Frauen, Feminismus und so hat man ja viel Negatives gelesen. Äh, ich kann es sagen, Renata kann es sagen, ich habe noch nie eigentlich einen Mann begegnet, der mich so ernst genommen hat wie Julian Assange, der mich ermutigt hat. Und das zu machen, was ich jetzt gemacht habe die letzten zehn Jahre, habe ich komplett auch ihm zu verdanken. Ja. Also und deswegen, das will ich nochmal sagen, also weil das ist alles Bullshit und niemand hat es interessiert. Ich wurde ja am Anfang, weil ich war eine der Ersten, die ihn getroffen hat, schon 2011 und dann 12 habe ich das Stück über ihn gemacht und da hatte ich ganz viele Interviews, auch in der FATS. Der FATS-Typ saß mir gegenüber und als ich eben positive Dinge über ihn gesagt habe, hat er zu ihm geweint, und findest du den scharf so als Frau? Und solche Fragen wurden mir gestellt. Nee, aber dann wurde sofort unterstellt, dass ich ein Fangirl bin. Also weil ich eine Frau bin, das bin ich nicht ernst zu nehmen. Und das ist mir nicht von Seiten von Julian Assange passiert, dass ich als Frau so ein Trottelchen bin, sondern von der deutschen Presse. Und es war wahnsinnig schwer. Das, ich kann an fünf Fingern abzählen, glaube ich, die deutschen Journalisten, die ich kenne, die wie Michael oder, oder eben John Götz berichtet haben. Alle anderen sind Opportunisten. Und jetzt drehen sie alle wieder um, weil, äh, weil sie Schiss kriegen. Ne? Weil vielleicht steht man jetzt doch auf der falschen Seite der Geschichte. Jake, bevor ich, äh, bevor ich äh, Jake das Wort gebe, äh, ich kann nur sagen, das ist ja das Problem. Im Moment äh, ist eine wahnsinnige Konjunktur da. Wir haben ja mit, auch ich habe mit unterschrieben, diese Anzeige, von der Michael vorhin gesprochen hat. Wir kriegen Anfragen ohne Ende für Interviews und im Moment ist da eine große Chance. Aber ich weiß genau, dass das in der, der Journalismus ist halt so, jede Woche eine neue Sau durchs Dorf treiben. Und äh, wenn wir gefragt werden, was muss die Aufgabe für die nächste Zeit sein und wie können wir dem Assange wirklich helfen, dann ist es das, immer wieder sich zu überlegen, wie Renata auch gesagt hat, am 5. April, äh, wo Collateral Murder äh, veröffentlicht worden ist, da muss hier was passieren. Eins noch, Collateral Murder, äh, Collateral Murder ist hat bei, bei dem Strafmaß von Manning zwei Jahre ausgemacht. Das wurde ja aufge, das wurde aufgeschlüsselt. Das war beileibe nicht so, dass man das veröffentlichen durfte oder dass das nicht strafbar gewesen wäre. Zwei Jahre bei, unter dem Espionage Act hat das ausgemacht. Jake. Hi. 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 <lacht> you come here and speak into the mic? No, it's just a question for, for Sonheimer, actually. So, um, can you hear me? Yes. Okay, great. So, um, I'm curious when Spiegel is planning to do the big cover issue about this issue. I mean, I heard you mentioning this in Germans before, but I was offered a deal by the U.S. government that if I turn on Julian, that uh, I can come home to America, where I have not been in seven years. And it's interesting because I worked with Spiegel at the time of his publications. And when you were offered a deal, this means that you are someone that they like to charge but they're willing to give up charging you in order to get someone else that they want. Obviously, I told them to, to fuck off. There's no <laughs> question about that. But my question is, when will Spiegel write the articles that include the confrontations about how everyone that worked on these publications is not also going to be targeted or confirm that they, in fact, will be? Will Marcel be targeted? Will Holger be targeted? Will other people that worked at Spiegel be targeted? It feels to me like the answer to that question is potentially yes especially if Julian ends up in an American prison. And so I feel that Spiegel, especially as one of the media partners, should be getting this out to everyone as a cover issue. Today, I picked up the Spiegel. I was very happy to see in the bottom left corner that there was a big story by, by Marcel, but it wasn't the cover story. And I'd like to just kind of ask when that's going to happen, because it seems like it needs to happen. It's not okay to leave him hanging, and uh, Spiegel does really good, respectable work, and they should keep doing it. Jake, would you introduce yourself so that everybody understand 
why you make this proposal? Sure. I'm a journalist that has worked with Julian and also the Spiegel. We did a lot of cover articles during the Snowden era. In fact, every Snowden publication that was published by Spiegel wouldn't have happened if it wasn't for Julian Assange. Mm -hmm. And uh, so just to just finish what you said, we chose Berlin as the place to work on these things because we assessed that Germany had the best free speech and best free press laws basically in the world, which if that is a surprise to you, that's more an insult to the rest of the world than a compliment to Germany. <laughs> um, but coming from America especially, uh, when you see what's happening to Julian, you realize we were able to publish in Germany and they want to put us in the ground in America. So I, I basically, I know there's a lot of stress for journalists that, that, that work on anything to do with Julian these days because there's a lot of money in hating on Julian. Um, it's true, there is. If you want to write an op-ed bashing, you can probably get paid for it pretty well. Um, so I just would like to see, like when, for example, if he gets sent to America, I hope that that merits a cover article for Spiegel. Um, Jake, is it okay if I speak German or should I answer yeah, in English? It's fine. Uh, <laughs> it's mostly rhetorical questions. Um, <laughs> okay. For them it was quite long. Okay. Yeah. Um, der Spiegel hatte jetzt vor dem Beginn des Prozesses, ich glaube es waren sieben Seiten, da haben äh, Marcel war dabei, Dietmar Pieper, der Großbritannien-Korrespondent, ich habe auch im Hintergrund dies und jenes da gemacht und wir haben gesagt, wir und es war als Titel geplant, ich weiß nicht, ob dann Corona oder irgendwie die CDU oder irgendwas, wie das dann immer so ist, dann, dann gibt's, wird gesagt, jetzt müssen wir einen aktuellen Titel dazu machen. Aber es hatte die Länge, die sonst eine Titelstory hat. Und wir haben intern immer viele Auseinandersetzungen. Also ich bin auch dafür, jetzt irgendwie da mehr zu machen und werde auch selber mich da wieder reinbegeben und selber schreiben. Aber dann gibt es eben so, so höher in der Hierarchie Leute, die sagen, ja, haben wir das nicht schon alles gemacht und na, Wikileaks wieder und so. Es ist sozusagen eine andauernde Auseinandersetzung. Und ich, ich gebe mir da Mühe. Und was jetzt, also was du angesprochen hast, was dich angeht und andere Leute im Umkreis von Wikileaks oder die Teil von Wikileaks waren oder sind und die jetzt gegen die noch ermittelt wird, wenn wir da Informationen haben, wenn es Sinn macht, auch in Absprache mit den Anwälten, die rauszugeben, machen wir sofort. Ich habe das Letzte, was ich gemacht habe, war zwei Seiten über diese Überwachung in der Botschaft und den Verkauf des Überwachungsmaterials an die, an die Amerikaner. Auch, auch an dem Thema, also dieses Verfahren, auch wir werden da dranbleiben, wir werden uns, we do our best or we try to do our best. Sind da noch Fragen? Ich habe da vorhin in der Mitte noch eine Hand gesehen. Nix, keine Fragen mehr. Ja, also ich, ich würde mal sagen, ihr... Doch, ach doch, da, ja, das ist genau. Ganz kurz, Bitte, ja. hat sich vielleicht hier schon erledigt, das ist alles so traurig über den Journalismus. Vor ein paar Monaten gab es so eine massenhafte ähm, Aktion der australischen Medien gegen, die, gegen diese Hausdurchsuchung von der einen Journalistin, auch wegen der Veröffentlichung von Verschlusssachen. Ist sowas gar nicht vorstellbar, dass es irgendeine Art von solidarischer Aktion auch in in Deutschland gibt oder sogar in Europa, ist das gar nicht, deutet sich das nirgendwo an? Also ich denke auch, wir Journalisten müssten uns überlegen, dass wir ein bisschen mehr machen könnten, als mal eine Unterschriftenliste äh, unterschreiben oder sich irgendwie fotografieren zu lassen mit einem Schild. Ne? Also ein bisschen mehr sollte es werden. Ja. Aber eigentlich wäre es fast gut, eine konzertierte Aktion von den äh, fünf Zeitungen, die damals am meisten pro, pro, äh, profitiert haben, New York Times, The Guardian, El Pais, Le Monde und Der Spiegel, das waren ja die Ersten, die den dicken Coup damals hatten und eigentlich würde das vielleicht, also ich sage das jetzt als Regisseurin, rein dramaturgisch, äh, total Sinn machen, wenn genau diese äh, paar Zeitungen sich zusammentun würden und sagen, so, wir stehen jetzt alle gemeinsam auf ähm, und äh, machen eine konzertierte, wie nennt man das ja, Aktion. Wäre das nicht irgendwie effektiver als dieses wirre, ja, ich äh, mal dies, mal das, was man jetzt im Moment erlebt, ja? Das ist eine großartige Idee. Also hier steht schon, Gleich, Jake. Hier steht schon jemand, der ab, die abmoderieren möchte. Und auf diese Art werdet ihr nie erfahren. Ich noch eine Frage, die Dame in Rot. <lacht> äh, ja. Like they are, what are they giving him? Apparently, he's, he's 
some, some medication. And uh, I am sure that they're not giving him a good treatment from a medical point of view. So I would like uh, someone in the media to question who is treating him, what are their names, what are their licenses, and put that in target for the journal. Yep. Thanks. Jake? Uh, I can answer that because I was uh, uh, at the court when this thing was discussed and the prosecutor had a very uh, 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 small path because um, they were very, very worried that the world or the press will not accuse them of prosecuting the press. So he was emphasizing like 30 times in two hours that this is not about press freedom, that none of the other outlets will be prosecuted, that they are not prosecuting a journalist, but a, a simple criminal. He emphasized that like 100 times, and it was like going like a PR action just for the press. So this is what I can say to, to that what you are asking for. Because the truth is they should, because uh, one of the things they want to uh, uh, accuse him of that he endangered uh, 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 sources, that he put people's lives at risk, namely alleys of the US and their alleys, you know. And um, so, uh, but uh, as we now learned, or I knew it like for 10 years, but nobody believed it, the Guardian was the first one to put a dangerous in life because two Guardian journalists, Luke Harding and uh, David Lee, published in a bestseller book that they put very fast out without, without second thoughts. They published the password <coughs> who could open the, the, the files of all the uh, leaks of Chelsea Manning that were out there because Julian and the, the, the partners of them were um, all trying to protect them. Even WikiLeaks wanted 15,000 cables not to be published. They chose them and said like, we can't do that. When it, uh, the Guardian uh, 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 put that password out and, and even when this was discussed by the defense on court, that the Guardian was the first to put lives in danger, unredacted material was accessible for everyone in the moment when they um, put this uh, uh, key uh, out in the uh, public. Uh, at first, n everybody was shutting up about it, but then Der Freitag <laughs> published an article because they found out and they used the key and they said like, wow, everyone can open it. So at that moment, uh, WikiLeaks uh, uh, try to even contact, and this is on the f terrible film of Laura Poitras' Risk, also uh, the proof where uh, Sarah Harrison and Julian Assange try to call the State Department in the US and try to, to reach Hillary Clinton, and they are just not put through. They say to him, okay, uh, you have to wait for some hours. This It's a fucking emergency. So Julian Assange really tried to prevent, uh, put people at risk. And the Guardian uh, uh, journalists who wanted to re make a fast dollar, you know, they put people at risk. So actually, this is very, very important, you know. But this and is very, yeah. this is a very, okay, very long, specific. complicated yeah, matter. It, it, it is long, long but people should know. I'm sorry, I do have to, I do have to say <laughs> something to the risk of journalists because the prosecutor in that, in that process, was asked by the defense whether. It, it concerned some item that had been published and that was was uh, uh, one of the reasons why they said uh, Julian was a was a criminal. Uh, the prosecutor was asked uh, by the defense whether they would also sue a journalist in case he or she had published that item. I forgotten uh, what the case was, whether he or she would also be published uh, would or be punished and uh, persecuted, and the prosecution said yes. Yes, Clear, clearly yes. Yeah, but uh, Jake, just to, to answer your question, we are not afraid, we are not scared, no. Uh, I really can tell you, I'm, I, I'm not, we published together some of the Snowden documents. I mean, were we scared? We weren't. No, but the, it's, also not the, it's also not the point, because it, they don't have to prosecute everyone now. But if they uh, uh, manage to put him in jail for the rest of his life, uh, then it will be an automatic effect on everyone who wants to do the same. So, yeah, it's very effective. Okay? 
One more question. Uh, eine Frage vielleicht noch. Glauben Sie nicht, dass der Schaden jetzt schon eingerichtet ist? Natürlich. Ja, natürlich. Ja, klar. Es geht jetzt nur noch um Schadensbegrenzung, ja. Und natürlich ist es auch nicht ganz so einfach, weil ich glaube schon, dass äh, wenn er wirklich ver verurteilt wird und das alles zu Ende geführt ist, der Schaden halt dann nochmal sehr viel größer. Also es ist jetzt schon Schaden da, aber er kann äh, katastrophal werden. Und das geht, glaube ich, jeden an, also weil das ist äh, keine Demokratie mehr, in der wir dann leben, weil dann eigentlich, also jetzt schon nicht, weil eine Demokratie kann eigentlich keine Dissidenten haben. Äh, das widerspricht sich schon in sich. Wenn wir alle aus den Kriegen nur noch Embedded Journalists berichten, äh, wenn wir alle aus den Kriegen nur noch Nachrichten von Embedded Journalists kriegen wollen, äh, dann müssen wir das zulassen. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir gemeinsam an bestimmten Stellen intervenieren. Ja. Müsstest du erstmal in unserem Blog gucken. Äh, wie ich schon sagte, war unser Netzwerk äh, bei diesen Unterschriften äh, prominent vertreten. Und bei, den bei den Unterschriften, die der Günter Wallraff dankenswerterweise für die FAZ eingesammelt hat. Also Mich, ja, wir, wir, wir machen keine, keine Mahnwachen alle jede Woche vor dem Brandenburger Tor. Das können wir nicht. Wir sind ein ganz kleines Netzwerk okay. und wir arbeiten uns zu Tode. Ich selber war bei Julian Assange in der Botschaft und habe ihn auch gefragt, was man machen kann. Das, was ich mache, ist im Wesentlichen die Dinge von der rechtlich-wissenschaftlichen Seite angehen und mich dazu im Blog äußern oder eben in sehr vielen Interviews, wenn, wenn Sie mal, Sie sind Patrick, ne? Sie haben mich vorhin angesprochen. Patrick, Sie sind Patrick? Ja, ja, ich weiß. Ja, ich, ich, das, ist ein, das ist ein Licht. Ja, bitte, bitte lesen. Ja, dann, muss, dann müssen Sie mal, dann müssen Sie mal auf unseren Blog gucken. Da steht, da steht ja, ja nicht, in der Presse. Also ich muss jetzt mal sagen, die Annegret ist wirklich auf vielen Veranstaltungen ich gewesen. Mich hier nicht, ich muss mich hier nicht rechtfertigen. Lies doch einfach nach, ich lasse mich einfach ausreden. Lies nach, wo ich in den letzten, äh, im letzten Jahr in der Presse erschienen bin. Das ist jede Woche oder jeden Monat einmal. So mehr können wir als winziges Netzwerk nicht machen. Okay? okay? Vielen Dank. Jolanda? Ja, das ist genau das, der Grund, warum wir hier sitzen. Ja, das ist auch ein gutes Argument. Ja. Wenn das die letzte Frage gewesen ist, dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch, dass ihr da gewesen seid und ich freue mich in Zukunft auch weiter mit euch zu arbeiten. Für euch, für euch als Information vielleicht in 14 Tagen. Also die Ausstellung geht jetzt noch 14 Tage, die ist tagsüber geöffnet. Wir werden hier mit den 25 Leuten ähm, da sein, damit ihr ähm, eure Freunde, Familien, wer auch immer Interesse hat, ähm, einladen könnt, vorbeizukommen. Und am 14. würden wir gerne nochmal so eine Veranstaltung machen mit Podiumsgästen. Nils Melzer hatte eigentlich schon zugesagt, heute hier zu sein, muss aber leider irgendwie in Genf ähm, bei einer Versammlung sein die ganze Woche. Ähm, und äh, ich gehe davon aus, dass er es schafft zu kommen. Vielleicht noch andere Kollegen aus, ähm, aus den Medien werden wir einladen und ich würde mich total freuen, wenn ihr es schaffen könntet, irgendwie noch Leuten von der Ausstellung zu erzählen, vorbeizukommen. Ihr könnt euch informieren, die 25 auf unserer Webseite findet ihr ganz viel Information, weil Julian Assange ist Mitglied bei dm 25 deswegen haben wir auch mit der Courage-Initiative ähm, zusammengearbeitet, das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit. Ähm, 
alles ein bisschen hemsärmelig, wir sind Aktivisten und keine Professionellen, wir verdienen hier auch kein Geld mit oder sonstiges, deswegen freuen wir uns auch gerne über Spenden und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und ähm, erzählt es weiter, kommt vorbei, bringt Freunde mit und bis in 14 Tagen hoffentlich. Thank you.